నమస్కారం శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై ధనురాశి సంవత్సర రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి ఓ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగుణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వచ్చే నమ హరి ఓ శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి ధనురాశి సంవత్సర రాశి ఫలితాలు సంవత్సర రాశి ఫలితాలని అంటే ఈ సంవత్సరంలో ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఇప్పుడు ఉదాహరణకి రవి ఉన్నాడు అనుకోండి రవి ఒక రాశిలోంచి ఇంకో రాశిలోకి ప్రవేశించడానికి ముప్పై రోజులు పడుతుంది అదే దూరాన్ని అంటే ఒక రాశిలోంచి ఇంకో రాశిలోకి వెళ్ళడానికి గురువు గారికి సంవత్సరం పడుతుంది అదే దూరాన్ని నడవటానికి అంటే సంచరించటానికి శనికి రెండున్నర సంవత్సరాలు పడుతుంది కానీ మొమెంటంలోనే ఉంటారు కానీ ఒకళ్ళు స్పీడ్గా తిరిగిపోతూ ఉంటారు ఒకళ్ళు కొద్దిగా మెల్లిగా వెనకాల నడుస్తూ ఉంటారు కానీ అందరూ కూడా మొమెంటంలో చలనంలోనే ఉంటారు అలా నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒక ఒక రాశిలో కొన్ని నక్షత్రాలు ఉంటాయి ఈ నక్షత్రం వదిలేసి రెండో నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటారు దాన్ని ఫలితాలు కూడా మనం బేరీజ్ వేసుకోవాలి అవన్నీ మనం మంత్లీ ఫలితాల్లో కొద్దిగా విశదంగా చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఓవరాల్గా ఆ యొక్క గ్రహ పరిస్థితి సంవత్సరం మొత్తం మీద ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు ధనురాశి వారికి గురువు యొక్క సంచారం ఎలా ఉంది అసలు ధనురాశికి అధిపతి ఎవరు అధిపతే గురుడు కాబట్టి ఆ గురు సంచారం ఎలా ఉంటుందో మనం తెలుసుకుంటే కొంతవరకు ఈ యొక్క ధనురాశి వారికి ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం చెప్పుకోవచ్చు ధనురాశి వారు ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు వరకు కూడా జన్మలో సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది అర్థమే మనం మనం చెప్పుకునేటువంటి మనంతా ఒక కుటుంబం ఈ చెప్పేటువంటి వాడు కానీ వినేటువంటి యొక్క ప్రేక్షకులందరూ కూడా కానీ మీరు చూసేటువంటి వారు ఈ వ్యూస్ అన్ని వ్యూస్ వస్తున్నాయి కదా వాళ్ళ అంద మనమంతా కూడా ఈ కుటుంబంలో వాళ్ళం ఇప్పుడు ఈ కుటుంబంలో ఒకళ్ళకొకళ్ళకి ఎలా ఉంటుందని మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు గురువు గారి యొక్క దీంట్లో గురువు మా ఇరవై రెండు ఏప్రిల్ వరకు కూడా సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు ఈ రాశి వాళ్ళకి తర్వాత ఇరవై ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు నుండి నవంబర్ నాలుగు వరకు కూడా ఆయన వ్యయంలో ఉన్నాడు లోహమూర్తిగా ఉంటాడు నవంబర్ ఐదు నుండి మళ్ళా ఆయన ధనుర్రాశిలోకి వస్తాడు రజితమూర్తిగా ఉంటాడు పూర్తి శుభుడుగా ఉన్నాడు అంటే మొట్టమొదటిగా బస్సు సువర్ణమూర్తిగా ఉండి శుభంగా ఉన్నాడు మధ్యలో కొంత కొంతవరకే మనకు ఉపయోగకారిగా ఉన్నాడు తర్వాత మళ్ళా రజితమూర్తిగా వచ్చి పూర్తి శుభుడుగా ఉన్నాడు అంటే యావరేజ్గా మనకి ఈ గురి యొక్క సంచారం గురువు అధిపతి అయినటువంటి యొక్క ధనురాశి వారికి ఓ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పైన బాగా ఉంది కానీ గురువు యొక్క అనుకూలత ఉన్నది రెండు శని శని జన్మరాశిలో సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ధనురాశిలోనే సంచరిస్తున్నాడు శని సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు ఇక మీకు ఏం భయం లేదు కాబట్టి ఆ శని దోషం అనేటువంటిది లేదు ఈ ధనురాశి వారికి ఏళ్ళనాడు శని దోషం అనేటువంటిది లేదు వర్తించదు లేదంటాను వీళ్ళు ఉన్నది కానీ మీకు వర్తించదు ఎందుకని శని రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ తీవ్ర ప్రభావాలు ఉండవు అలాగే గురువు కూడా కొంత అనుకూలంగా ఉన్నాడు కాబట్టి గురువు అనుకూలంగా ఉంటే గురువు రాశిలో సంచరిస్తున్నటువంటి యొక్క శని కూడా అనుకూలంగానే ఉంటాడు అది దాంట్లో ఉండే విశేషం తర్వాత తర్వాత కూడా అంటే ఇరవై నాలుగు జనవరి ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై తర్వాత కూడా ఆయన రజితమూర్తిగా సంచరిస్తాడు శని కాబట్టి రాబోయేటువంటిది కూడా శని మీకు మంచి యోగదాయకంగా ఉంటుంది ధనురాశి వారికి అలాగే రాహు ఈ సంవత్సరాంతం వరకు కూడా సప్తమంలో తామ్రమూర్తిగా ఉన్నాడు కొంతవరకే మనకు ఉపయోగం ఈ రాహు కేతు సంవత్సరాంతం వరకు కూడా జన్మలో ధనుస్సులో సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు అంటే కేతు చాలా యోగదాయకంగా ఉన్నాడు కేతు యోగదాయకంగా ఉంటే అర్థం ఏమిటి కేతు ఏంటి అంటే ఆధ్యాత్మికవాది అలాగే ధార్మికత్వాన్ని ఇస్తాడు ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో మనని ప్రవేశపెడుతూ ఉంటాడు చక్కగా అలాంటి కార్యక్రమాలకి వెళదాము అనేటువంటి యొక్క అభిప్రాయం మనకి కలుగుతుంది 
మన సంస్కృతి మన సంప్రదాయాల పట్ల ఒక అభిరుచి మనకి కలుగుతుంది అలాగే మన భారతీయ విజ్ఞానం తెలుసుకుందాం అనేటువంటిది ఉంటుంది భారతీయ శాస్త్రాలు విజ్ఞానాన్ని మనం కూడా తెలుసుకుందాం అరే అరే ఇంతకాలం బట్టి కూడా మనం మన విజ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకోలేకపోయినామే అనేటువంటిది ఒక జిజ్ఞాస కలుగుతుంది ఆ ఇచ్చేటువంటి వాడు కేతు వాడు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు ధనురాశి వాడికి ఇది చాలా గొప్ప విషయం ఎందుకంటే డబ్బు అంటే ఏదో సంపాదించుకుంటాం వస్తుంది పోతుంది అది పెద్ద ఇబ్బంది లేదు కానీ మన యొక్క జీవితాన్ని ఈ జీవితం ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది మనం మన మన యొక్క జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి ఏదో మామూలుగా అందరూ మా పుడుతున్నట్టుగానే మనము పుడతాం ఏదో సంసారం చేస్తాం పిల్లల నెక్కడి పెట్టి ఏదో వ్యాపారం ఉద్యోగం ఏదో చేయటం పోవటమేనా ఇంతకంటే ఏదైనా మనం ఏదైనా ఈ సమాజానికి ఏమైనా మనం చేస్తున్నామా పుట్టినందుకు కాని ఈ సమాజానికి మనం తోచినటువంటిది మన కర్తవ్యాన్ని మనం ఏమైనా అందిస్తున్నామా సమాజానికి ఇవన్నీ మన భారతీయ సంప్రదాయంలో ఉండేటువంటి యొక్క విశేషాలు వాటిని జ్ఞప్తి చేసేటువంటి వాడు కేతు మీకు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఏం కావాలండి చాలా అదృష్టవంతులు ధనురాశి వాళ్ళు ఎందుకంటే జీవితం యొక్క విలువని తెలియపరిచేటువంటి యొక్క కేతు మీకు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు కేవలం డబ్బు సంపాదన కామోపభోగాలను అనుభవించడమే జీవితం కాదు జీవితంలో మనలో ఉండే ఆ రాక్షసత్వాన్ని పశుత్వాన్ని పోగొట్టుకొని మానవత విలువల్ని తెలుసుకొని అంకురించేటువంటి యొక్క ఆ దైవీ తత్వం ఉందే ఆ దైవ తత్వాన్ని మెల్లిగా ప్రజ్వలింపజేసుకుంటే ధర్మం ఏ విధంగా మనం అనుసరించాలి ధర్మం ఏ మార్గాన్ని మనం ఎలా అనుసరించాలి సంచరించాలి అనేటువంటి విషయం మనకు ఆకలింపు అవుతుంది అది జీవిత జయం జీవిత జయాన్ని ధనురాశి వాళ్ళు వికారణాం సంవత్సరంలో కేతువు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి అనుభవించబోతున్నారు ఇదే గొప్ప విశేషం తర్వాత గురువు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి తర్వాత రజతమూర్తిగా రాబోతున్నాడు కాబట్టి చాలా భాగం అనుకూలంగా ఉంటాడు తర్వాత శుభ శని సంవత్సరం అంతా కూడా సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు కేతువు చాలా అనుకూలమైన సంచారంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఏ పని తల పెట్టినప్పటికీ కూడా ముందు కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికీ కూడా మొత్తం మీద అనుకున్నటువంటి యొక్క పనుని మీరు సాధించగలుగుతారు ఈ ధనురాశి వారు గ్రహ సంచారం మూలంగా పూర్తి చేసుకుంటారు ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది అయితే భార్యాభర్తల మధ్య కొంత అవగాహన రాహిత్యం ఉండటం మూలంగా మాట పట్టింపులు వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఒకటే ఇందులో ఒకరు గొప్ప ఒకరు భేద అనేటువంటిది ఒరిగా మనం సృష్టించు భార్యాభర్తలు సృష్టించుకున్నటువంటి యొక్క విశేషాలు కాబట్టి దయచేసి ఈ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా చక్కగా సంయమనం పాటించి ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు చక్కగా మనసు విప్పి మాట్లాడుకొని ఇదిగో నువ్వు ఈ మాట అన్నందుకు నాకు ఈ కష్టం వచ్చిందిగా నాకు అనిపించింది అని చెప్పినని లేకపోతే నేను ఈ మాట నేను ఈ విధంగా ఎందుకోసం అని చెప్పి నేను అన్నానని చక్కగా మాట కలుపుకుంటే అవగాహన ఏర్పడుతుంది ఇద్దరిలో కూడా ఆ సంసారం జీవనం చాలా బాగా ఉంటుంది అని చెప్పినని మనవి చేసుకుంటూ ఆ అవగాహన జాతిగా చూసుకోండి అని చెప్తున్నాను ఆ మాట పట్టింపులు వదిలేసేయండి అని చెప్తున్నాను సుఖ జీవనం ఉంటుంది మీకు గృహం శోభాయమానంగా ఉంటుంది కానీ ఒక్క మాట మాత్రం మనవి చేస్తూ ఉన్నా ఎందుకంటే ఈ రాహువు కుజుడు ఈ గ్రహాలు కొద్దిగా గట్టిగా ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు కాస్త ఆ మాట పట్టింపులు ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి యొక్క అవకాశాలు ఉన్నాయి దయచేసి మనం మీ పిల్లల ముందు మాత్రం ఈ మాట మాట పెంచుకోవద్దు అని చెప్పినని ఏదో పెద్దవాణ్ణిగా నేను కూడా రాశి పొలాలు చెప్పుకుంటూ ఆ గ్రహాల సంపత్తిని గురించి కూడా చెప్పి భార్యాభర్తలు ఈ రాశిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు చక్కగా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటూ వారిని వీరు వీరు వారు చక్కగా ఒకళ్ళు కూడా సంప్రదించుకొని ఆ యొక్క జీవనయాత్ర చేసుకోండి పిల్లల ముందు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు మాట ఎక్కువగా బెగిరిగా మాట్లాడబోకండి కోట్లాట్లు అంతకంటే పెట్టుకోవద్దు అని చెప్పినని మనం చేసుకుంటూ ఉన్న ఈ రాశి వాళ్ళకి ఒకరికొకరు అర్థం చేసుకోండి భావి జీవితం మీకు చాలా బాగా ఉంటుంది మీ పిల్లలు అభివృద్ధిలోకి వస్తారు అని మనం చేస్తున్నాం వీళ్ళకి సాయంత్రం అవుతూ ఉండంగా అంటే ప్రదోషకాలం దగ్గరికి వస్తూ ఉంటే అస్తమానం అవుతూ ఉండంగా ఏదో ఒక రకమైనటువంటి యొక్క తెలియని భీతి ఒక ఆందోళన 
వీళ్ళకి కలిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అది ఎందుకు కలుగుతుందో వాళ్ళకే తెలియదు ఎవరికీ తెలియదు అది ఏమిటో ఒక ఏదైనటువంటి యొక్క భయం వాతావరణం ఏర్పడుతుంది అది కొన్ని గ్రహాల మూలంగా ఏర్పడేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది దాని గురించే మనం మెంగ పెట్టుకోకర్లా దైవతత్వాన్ని పెంచుకోండి మనోధైర్యాన్ని పెంచుకోండి ఆత్మ స్థైర్యంతో ముందుకు సాగిపోండి ఇట్లాంటి ఆందోళన మనం ఏం చేయం అది మన భారతీయ తత్వం భారతీయ విజ్ఞానం ఉత్తిష్టతమా స్వప్త అగ్నిమిచ్చం భారత అంటే ఉత్తిష్టత సావధానంగా ఉంటాడు భారతీయుడు అంటే ఎప్పుడు కూడా ఎంత వయసు వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా అటెన్షన్గా ఉంటాడు మా స్వప్త అంటే ఎప్పుడు కూడా నిద్రపోడు నిద్రపోడు అంటే నిద్రపోయే సమయంలో నిద్రపోతాడు నిద్రపోకూడని సమయంలో నిద్రపోకూడదు నిద్ర అది చెప్పింది అంటే పగటిపోడు నిద్ర ఎవరో వృద్ధులకి అనారోగ్యం ఉందరికి తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా పగటిపోడు నిద్ర పనికిరాదు అన్నారు ఎందుకని మంచి సావధానంగా ఉండండి అని అటువంటి మనోధైర్యంతో ఆత్మస్థైర్యంతో ఈ కార్యక్రమం ముందుకు వెళ్ళండి సాయంత్రం పూట చక్కగా మనం హనుమాన్ చాలీసా చదువుకోండి మీలో ఆ క్రియేట్ అవుతున్నటువంటి ఆ భయము ఆందోళన ఏమన్నా ఉంటే అవి కాస్త తొలగిపోతాయి తప్పకుండా కలుగుతాయని మాత్రమే మీరు అనుకోవద్దు సూచన మాత్రమే చేస్తున్నాను అవి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని చక్కగా హనుమాన్ చాలీసా చదువుకోండి ఓం నమ శివాయ అని ఒక ఇరవై ఒక్క పర్యాయములు అలా జపం చేసుకుంటూ ఉండండి పది పదిహేను నిమిషాలు చాలు అవన్నీ మీ దరిజారు మంచి ధైర్యంగా ఉంటారు గౌరవ మర్యాదలు కొంతవరకు కొన్ని ప్రదేశాల్లో తగ్గేటువంటి యొక్క సూచనలు ఉన్నాయి అంటే అవన్నీ వాటిని మీరు పట్టించుకోవద్దు ఇప్పుడు గౌరవ మర్యాదల కోసం మనకి రాలే మనం చేసేటువంటి యొక్క పని మన సంకల్పం మంచిదైతే చాలు మనకి గౌరవాలు తగ్గిపోయినా ఇబ్బంది ఏం లేదు వాళ్లే మళ్ళీ మనల్ని పిలిచి గౌరవం చేస్తారు అది నేను మనం చేస్తూ ఉన్నా తర్వాత దైవ చింతన వైపు కాస్త దృష్టిని మళ్ళించండి అన్నీ చక్కగా జరుగుతాయి ఇక ఉద్యోగులు అననుకూల బదిలీలు వీళ్ళకి ఉండేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి స్థాన చలనం కూడా ఉంటుంది ఉద్యోగాలు కానీ ఇళ్ళు ఉద్యోగ మార్పులు ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ రాశి వాళ్ళకి ఇందులో మా వ్యాపారస్తులకి సామాన్యంగా ఉంటుంది ఎక్కువ ఎక్కువగా లాభాలు రాకపోవచ్చు నష్టం మాత్రం రాదు విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణులు అవుతారు మంచి ర్యాంకులు కూడా వస్తాయి గురుబలం ఉంటేనే ఆ ర్యాంకులు అన్నీ కూడా మనం పొందగలుగుతాం కాబట్టి విద్యార్థులకి ఈ రాశిలో ఉండేటువంటి విద్యార్థులకి గురుస్తోత్రం చక్కగా చదువుకోండి దేవానాంచ ఋషీణాంచ గురుం కాంచ సన్నిబంధని మనకి నవగ్రహ స్తోత్రాల్లో గురు స్తోత్రం వస్తుంది అది ఒక్క ఇరవై ఒక్క పర్యాయం చదవండి కనీసం పన్నెండు సర్యాములైనా చదవండి మీకు చదువు బాగా వస్తుంది అంటే మన కృషి కేవలం ఈ ఇరవై ఒక్క పర్యాయంలో పన్నెండు పర్యాయంలో గురు స్తోత్రం చదువుకున్నంత మాత్రాన మీకు దీంట్లో పెద్ద పెద్ద ర్యాంకులు ఏం రావు చదువుకోకుండా అయితే మనం చేసేటువంటి యొక్క మానవ కృషికి దైవ బలం కూడా తోడవుతుంది గ్రహ బలాన్ని పక్కన పెట్టేసేసి దైవ బలం మనకి అనుకూలంగా ఉంటుంది అందుకోసం అని చెప్పి నేను ఇది చెబుతున్నాం కానీ మీరు చదవకుండా ఇంట్లో పడుకుంటే ఆ దాని వల్ల ఉపయోగం ఏమి లేదని మరొక మారు హెచ్చరిక చేస్తున్నాను అందరికీ కూడాను విద్యార్థులకి కళాకారులకి సామాన్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు ఉంటాయి అలాగే వ్యవసాయదారులకి బాగానే ఉంటాయి పంటలు రెండు పంటలు కూడా బాగానే ఉంటాయి దిగుబడి బాగా వస్తుంది తర్వాత స్త్రీలకి అనుకూలత బాగానే ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి మొట్టమొదటి చెప్పుకున్నాం కదా మనం రసాది రసాధిపతి ఈ సంవత్సరానికి శుక్రుడు శుక్రుడు అనుకూలంగా ఉన్నాడు సంవత్సరంలో వాడే రసాధిపతి వాడు తప్పకుండా ఉంటుంది ఒరిజినల్గా దీంట్లో కొంత గ్రహానుకూలత తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా శుక్రుడు రసాధిపతి కాబట్టి స్త్రీలందరికీ కూడా యోగదాయకంగా ఉంటుంది ఈ సంవత్సరం నవంబర్ నుంచి కూడా వీళ్ళకి అన్ని విధములా కూడా అన్ని రంగంలో ఉండేటువంటి యొక్క మహిళలందరికీ కూడా చాలా యోగదాయకంగా ఉంటుంది అని మనం చేస్తాం ఒక్కొక్క నక్షత్రం తీసుకుందాం మూలా నక్షత్రం మూలా నక్షత్రం వాళ్ళకి ఏప్రిల్ జూన్ జూలై నవంబర్ డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవైలో జనవరి ఫిబ్రవరి ఈ ఈ నెలలు బాగుంటాయి ఒకటి నాలుగు ఐదు తొమ్మిది అదృష్ట సంఖ్యలు ఆదివారం గురువారం శుక్రవారం ఇవి కలిసి వచ్చేటువంటి యొక్క వారాలు ఇంకా మీరు చేసుకోవాల్సినటువంటిది శనిస్తోత్రం చదువుకోండి చక్కగా నీలాంధ్ర సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం 
ఛాయామాత్రాను సంభూతం తం నమామి శనీశ్వరం అది చదువుకోండి తర్వాత గురు స్తోత్రం కూడా దేవానాంచ ఋషీనాంచ అనుంది కదా అది ఒక ఇరవై యొక్క పర్యాయం చదువుకోండి దుర్గా కవచాన్ని మాత్రం చదువుకోండి తప్పకుండా రాహు అననుకూలతగా ఉన్నాడు కాబట్టి స్త్రీలకి ముఖ్యంగా ఈ రాహు దీని మూలంగా కొంతమంది స్త్రీలకి నెలసరి కరెక్ట్గా రాకపోవచ్చు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కొత్తవి వచ్చేటువంటి సూచనలు వస్తాయని కాదు అలా వచ్చే అవకాశాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి ఇవన్నీ ఆ తర్వాత కీళ్ళ నొప్పులు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు వీటన్నింటినీ ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలి అంటే మనం అదిగో ఆ దుర్గ రాహుకి దుర్గ దుర్గ కవచం యూట్యూబ్లోకి వెళ్తే మీకు చక్కగా దొరుకుతుంది అది వింటూ ఉండండి దాంట్లో అన్నీ బాగా ఉంటాయి అలాగే పూర్వాషాఢ నక్షత్రం వారికి ఏప్రిల్ జూలై ఆగస్టు నవంబర్ డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవైలో ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఈ నెలలు బాగా ఉంటాయి నాలుగు ఆరు ఏడు తొమ్మిది మీ యొక్క అదృష్ట సంఖ్యలు తర్వాత సోమవారం బుధవారం గురువారం కలిసి వస్తుంది మీరు చేసుకోవాల్సినటువంటి పూర్వాషాఢ నక్షత్రం వారు చేసుకోవాల్సింది లక్ష్మి అష్టోత్తరాన్ని చదువుకోండి ఓం ప్రకృత్యై నమ ఓం వికృత్యై నమ ఇలా లక్ష్మి అష్టోత్తరం ఉంటుంది అది చదువుకోండి చక్కగా అంటే స్పీడ్గా ఏదో చదివి చేసాం అనేటువంటిది కాకుండా చక్కగా విడమర్చి ఓంకారంతో దాన్ని చదువుకోండి గురు స్తోత్రం కూడా చదువుకోండి అంటే ఇందాక దో దేవాలాంచలు హీనాంచ గురుముఖాంచలు సన్నిభం అది గురు స్తోత్రం ఒక పన్నెండు పర్యాయం చదువుకోండి దుర్గా కవచాన్ని చదువుకోండి ఇక ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం ఈ రాశిలో ఉండే ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం వారికి ఏప్రిల్ జూన్ ఆగస్ట్ నవంబర్ డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవైలో ఫిబ్రవరి చాలా బాగుంటాయి మూడు నాలుగు ఐదు తొమ్మిది ఇవి అంకెలు తర్వాత ఏమో బుధ గురు శనివారాలు బాగుంటుంది ఇక వీరు చదువుకోవాల్సినటువంటిది ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం చదువుకోండి తర్వాత గురు స్తోత్రం దుర్గా కవచం ఇవి చదువుకోండి సంవత్సర దేవత యొక్క అనుగ్రహంతో అన్ని పనులు కూడా చక్కగా నెరవేరుతాయని చెప్పని చెప్పుకుంటూ సర్వేజనోస్సుగునోభవంతు స్వస్తి